రమ్మా మా దగ్గర ఇన్ని జెండాలు ఉండగా ఒక జెండా కోసం ఎందుకు రిస్క్ అవసరమా ఇది జెండా కాదురా మన దేశం పరువు అది కాదురా మా పడిపోతే నీకు దెబ్బ తగులుతుంది కదరా దెబ్బ తగిలితే నాలుగు రోజులు తగ్గిపోతురా అదే జెండా కింద మన దేశ పౌరు పోతురా జెండా మన జాతి గౌరవరా అది ఎప్పుడు కింద పడకూడదురా ఇన్ని జెండాలు ఉన్నాయి కదరా ఒక జెండా పడిపోతే ఏమైపోదురా ఎన్ని జెండాలు ఉన్నా మన అజెండా ఒక్కటేరా ఒక్కటే కులం మతం జాతీయ ప్రాంతీయ తత్వం లేని జెండర్ ఇది మన జాతీయ జెండరా జెండా కోసం ఎంత కథ అవసరమా జెండా కోసం కథ కాదురా పెద్ద చరిత్ర రా చెప్తారు జెండా అంటే మూడు రంగులు ముక్కు ప్లాస్టిక్ కవర్ కాదురమ్మ జెండా కోసం ఎంతో మంది ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు మా ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి తెలుసు రండి ఏం చదివేస్తున్నారు చదువులు మన దేశం కోసం తెలుసుకోకుండా కూడా పడితేవాడు ఎలాగోలా తయారు చేస్తాడు జెండా అవ్వడు రెండు వేల రెండులో ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా అమలులోకి వచ్చింది రా ఇందులో మూడు పార్ట్లు ఉన్నారా పార్ట్ వన్ జెండా ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేయాలి అది ఎలా తయారు చేయాలి చెప్తుందిరా దాని ప్రకారం ఖాదీతో కానీ స్పన్ క్లాత్తో కానీ జెండా తయారు చేయాలి ఇది మాత్రమే అసలైన జెండ టూ స్కూల్లో ఆఫీసులో జెండా ఎలా ఎగరేయాలో చెప్తుందిరా పార్ట్ త్రీ జనరల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాటికి సంబంధించిన కార్యాలయాల్లో జెండాను ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో చెప్తుందిరా స్కూల్లో ఆఫీసులో కాగితంతో చేసిన జెండాలతో మనం డెకరేషన్ చేసుకొచ్చిన అంతేగానే ప్లాస్టిక్ జెండాలను వాడకూడదు స్వాతంత్రం వచ్చి ఎన్నాళ్ళైనా ఈ ప్లాస్టిక్ పోతం మనం వదలట్లేదు బ్లాక్ కోట్ ప్రకారం ప్లాస్టిక్ జెండాలను వాడటం చట్టరిక్త నేరం ప్లాస్టిక్ జెండాలను వాడితే మూడు సంవత్సరాలు జైలుతో పాటు జరిమానా కూడా ఉంది ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ వల్ల మన దేశం చాలా కలుషితం అయిపోతుంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చింది కానీ మనకి ప్లాస్టిక్ ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు ప్లాస్టిక్ ను ఇప్పుడుగానే వదిలే పెట్టుకో నీకు నిజంగా దేశభక్తి ఉంటే కాగితం జెండా కానీ పుట్ట జెండా కానీ వాడు